ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மிக்ஸட் எக்கனாமி பார்க்க போகிறோம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மிக்ஸட் எக்கனாமினா கலப்பு பொருளாதாரத்தினுடைய இயல்புகள் முதல்ல ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து சொத்து உரிமையும் உற்பத்தியினுடைய செய்கிறதுக்கான உரிமையும் யாருக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஓன்டு பை போத் ப்ரைவேட் அண்டு பப்ளிக் அப்போ இங்கே வந்து சொத்துக்களையும் சரி உற்பத்தி முறையும் சரி ரெண்டு பேருமே செய்வாங்க அதாவது தனியார் துறையும் சரி பொதுத்துறையும் சரி அதாவது தனியாரும் அரசாங்கமும் செய்வாங்க பப்ளிக் அண்டு ப்ரைவேட் ஹாவ் த ரைட் டு பர்ச்சேஸ் யூஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் த ரிசோர்ஸஸ் அப்போ இங்கே பொதுத்துறையும் சரி தனியார் துறையும் சரி என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு உரிமை உண்டு அதாவது வளங்களை வச்சுக்கிறதுக்கும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கும் அதை அடுத்த சந்ததி கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கும் அன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கும் உரிமை ரெண்டு பேருக்கும் உண்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்டு ப்ரைவேட் செக்டார் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்டு ப்ரைவேட் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டும் இருக்குது மிக்சட் எக்கனாமியில் என்ன இருக்கும் பப்ளிக் செக்டார் இருக்கும் ப்ரைவேட் செக்டாரும் இருப்பாங்க இன் மிக்சட் எக்கனாமிக்ஸ் போத் ப்ரைவேட் அண்டு பப்ளிக் செக்டார் கோ எக்ஸிஸ்ட் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருப்பாங்க ப்ரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டர்டேக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரைமர்லி ஃபார் ப்ராஃபிட் பப்ளிக் செக்டார் ஃபேர்ம்ஸ் ஆர் ஓன்டு பை த கவர்மெண்ட் வித் ஏ வியூ டு மேக்ஸிமைஸ் சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்போ ப்ரைவேட்டுடைய தனியார் துறை த தனியார் துறை என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா லாப நோக்கத்துக்காக அவங்க அவங்களுடைய நடவடிக்கைகளை செய்வாங்க பொதுத்துறை அதாவது அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் பொதுத்துறை வந்து நிர்வகிக்கிறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசாங்கம் இவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சமூக நலத்தை அதிகப்படுத்துவது மூணாவதாக பார்க்க போகிறது நம்ம வந்து எக்கனாமிக் பிளானிங் மூணாவது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எக்கனாமிக் பிளானிங் அதாவது பொருளாதார திட்டமிடல் பொருளாதார திட்டமிடல்னு பார்த்தீங்கன்னா த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ப்ரிப்பர்ஸ் த எக்கனாமிக் பிளான்ஸ் அப்போ மைய திட்ட அதிகாரம் தான் பொருளாதார திட்டங்களை தயாரிப்பாங்க நேஷ்னல் பிளான்ஸ் ஆர் ட்ரான் அப் பை த கவர்மெண்ட் அண்ட் போத் ப்ரைவேட் அண்டு பப்ளிக் செக்டார் அபைட் அப்போ தேசிய திட்டங்களை வந்து உருவாக்குறது யார் கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கான திட்டங்களை உருவாக்குறது கவர்மெண்ட் தான் இந்த இதில் வந்து ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க யார் ப்ரைவேட் செக்டாரும் பப்ளிக் செக்டாரும் இணைந்து செயல்படுவாங்க இன் ஏ ஜென்ரல் ஆல் செக்டார்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமி ஃபங்க்ஷன் அக்கார்டிங் டு த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ப்ரையாரிட்டி அண்ட் டார்கெட்ஸ் லை டவுன் இன் த பிளான் அப்போ இந்த பொருளாதாரத்தில் மிக்சட் எக்கனாமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான செக்டாரும் ப்ரைவேட் செக்டாரும் சரி பப்ளிக் செக்டாரும் சரிங்க எதை நோக்கி அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பிளானிங்கில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய நோக்கங்கள் முன்னுரிமைகள் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னால் நோக்கம் ப்ரியாரிட்டினால் முன்னுரிமைகள் டார்கெட்னால் இலக்கு அதை நோக்கி தாங்க அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது சொல்யூஷன் டு எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் அதாவது பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த பேசிக் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் வாட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆர் சால்வுடு த்ரூ ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் அதாவது என்ன பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணணும் இதான் நம்ம அடிப்படை ப பிரச்சனை நம்ம படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்தில் என்ன பொருட்களை உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் எப்படி உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் யாருக்காக உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி நம்ம பகிர்ந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத யார் முடிவு பண்ணலாம் இது வந்து எப்படி செய்யப்படுதுன்னா ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் அதாவது விலை இயங்கும் முறையாலையும் அதே நேரத்தில் அவன் இஷ்டத்துக்கு விலை வச்சு விற்ற முடியுமானா கிடையாது அங்கே என்ன இருக்கும் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு அங்கே இருக்கும் அவன் கேட்பான் கேள்வி கேட்பான் ஏன் இந்த பொருளுக்கு இவ்வளோ வில அப்படின்னு கேள்வி கேட்பான் அப்போ பொருளாதார பிரச்சனைகளை இங்கே தீர்க்கக்கூடியதா பப்ளிக்கும் இருக்காங்க ப்ரைவேட்டும் இருக்காங்க அடுத்ததாக அது இங்கே சிக்ஸ்த்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டு தான் ஃப்ரீடம் அண்டு கண்ட்ரோல் ஃப்ரீடம் அண்டு கண்ட்ரோலில் என்னென்னா சுதந்திரமும் கட்டுப்பாடும் சொல்லியிருக்காங்க தோ ப்ரைவேட் ஹேஸ் ஃப்ரீடம் டு ஓன் ரிசோர்ஸஸ் ப்ரொடியூஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் த சேம் த ஓவரால் கண்ட்ரோல் ஆன் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெஸ்ட் வித் த கவர்மெண்ட் அப்போ இங்கே ப்ரைவேட் செக்டாரும் பப்ளிக் செக்டாரும் இருந்தாலும் கூட ப்ரைவேட் செக்டாருக்கு வளங்களை சொந்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கும் பொருட்களையும் பணிகளையும் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக இப்போ உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான உரிமை இருந்தால் கூட பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சார்ந்த அனைத்து விதமான கட்டுப்பாடுகளும் யார்கிட்ட இருக்குன்னா கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது கவர்மெண்ட் சொல்கிறத ப்ர